ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൗണ്ടർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർവേഡ് ഓൺലി കൗണ്ടർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണെന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫുൾ കൗണ്ടർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വൈ സ്റ്റാർ ഔട്ട്പുട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വൈൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എക്സ് സ്റ്റാർ ഔട്ട്പുട്ട് ബാക്ക്വേഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് ഓൺലിയാണ് അതായത് എക്സ് ടു വൈ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫ്ലോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിരിച്ച് വൈ ടു എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക എ സിംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ഫുൾ കൗണ്ടർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് ദ ഫോർവേഡ് ഓൺലി കൗണ്ടർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർവേഡ് ഓൺലി കൗണ്ടർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസസ് ഓൺലി ദ X vector to form the cluster on the coherent unit during phase 1 training in case of forward only counter propagation network first input vector are presented to the input units first the weight between the input layer and cluster layer are trained then the weight between the cluster layer and output layer are trained this is a specific competitive network with target node അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർവേഡ് ഓൺലി കൗണ്ടർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുക എക്സ് ഇൻപുട്ട് ആണുള്ളത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ്ട്ര എക്സ് എൻ വരെയുള്ള എക്സ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ലെയറിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്ലസ്റ്റർ ലെയറിലേക്കുള്ള ഇൻസ്റ്റാറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വെയ്റ്റ് ആണ് വി വൺ 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 അതുപോലെ തന്നെ വി വൺ അല്ലെങ്കിൽ വി എൻ പി എൻ എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വി എൻ പി അപ്പം ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് ലെയറിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്ലസ്റ്റർ ലെയറിലേക്ക് വരുന്ന വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ലേണിംഗ് റേറ്റ് ലേണിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫയാണ് ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഔട്ട് സ്റ്റാറിലേക്കുള്ളതാണ് ഔട്ട് സ്റ്റാറിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആണ് അതായത് ഇൻപുട്ട് ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ക്ലസ്റ്റർ ലെയറിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആണ് അതായത് ക്ലസ്റ്റർ ലെയറിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടാർഗറ്റ് വെക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ട് ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റും ഇതിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലസ്റ്റർ ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിലേക്കുള്ള വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു വെയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ വൺ അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ജെ വൺ ഉണ്ടാവും ജെ ടു വൈ വൈ വണ്ണിലേക്കുള്ളത് സെറ്റ് പി എന്ന് വൈ വണ്ണിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു പി വൺ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഓരോന്നിൻ്റെ അകത്ത് വെയ്റ്റ് വെക്ടർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ലേണിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് നേരത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈ ഇൻപുട്ടും എക്സ് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ വൈ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എക്സ് സ്റ്റാർ ഔട്ട്പുട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വൈ സ്റ്റാർ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഫോർവേഡ് ഓൺലി മാത്രമാണ് അതായത് എക്സ് ടു വൈയിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിരിച്ചുള്ള കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർവേഡ് ഓൺലി കൗണ്ടർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ പിന്നെ റിസൾട്ട് നോൺ ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ടാർഗറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ നടക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടും നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ നടക്കും അത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ലേണിംഗ് റേറ്റിൻ്റെ അപ്ഡേഷനും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അൽഗോരിതം ഫ്ലോ ചാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കൗണ്ടർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ ഫുൾ കൗണ്ടർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലൈസ് ദ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് റേറ്റ് നോ
നമ്മുടെ നേരത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് വൈ ഇൻപുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എക്സ് ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ മാത്രം ചെയ്യാനേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ കമ്പ്യൂട്ട് ദ വിന്നിങ് ക്ലസ്റ്റർ യൂണിറ്റ് ജെ ഇഫ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫൈൻ ദ ക്ലസ്റ്റർ സെറ്റ് ജെ വിത്ത് ലാർജസ്റ്റ് നെറ്റ് ഇൻപുട്ട് അതായത് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഐ വി ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മാക്സിമം ഏതാണോ വരുന്നത് അതാണ് സെറ്റ് ജെ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സെറ്റ് ജെ വാല്യൂസും കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് എക്സ് ഐ വി ഐ ജെ ഏതിനാണോ കൂടുതൽ വരുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് ഐ വി ഐ ജെ ഏതിനാണോ കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ സെറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും സെറ്റ് വൺ ഉണ്ടാവും സെറ്റ് ജെ ഉണ്ടാവും സെറ്റ് പി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോ സെറ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ സെറ്റിലേക്കുള്ള എക്സ് ഐ ഇൻറ്റു വി ഐ ജെ ഇവിടെ ഡബ്ല്യൂ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഫിഗർ മാറ്റാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഐ വി ഐ ജെ എന്നുള്ള ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തും ആ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ളത് ഇതിൻ്റെതാണോ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ജെൻ്റെതാണോ കൂടുതൽ സെറ്റ് പിൻ്റെതാണോ കൂടുതൽ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതിൻ്റെയാണ് കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ജെ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വിന്നിങ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ യൂക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഡി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഐ മൈനസ് വി ഐ ജെ എൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് ആ സ്ക്വയർ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏത് പേരനാണ് വരുന്നത് ആ സെറ്റ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വിന്നിങ് ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ സെറ്റ് ജെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് പിന്നെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് വിന്നിങ് ക്ലസ്റ്ററിലൂടെ ഓക്കെ ദെൻ ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റഡ് ടൈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഏതിനാണ് ഇൻഡെക്സ് ചെറുത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെറ്റ് ടെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ടൂനും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ടൂനെയാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോം വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ ഫോർ സെറ്റ് ജെ സെറ്റ് ജെൻ്റെ വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ ആണ് അതായത് സെറ്റ് ജെയിലേക്ക് വരുന്ന വി വെയ്റ്റും അപ്പോൾ സെറ്റ് ജെയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഡബ്ല്യൂ വെയ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ വി വെയ്റ്റിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വി എ ജി ഓഫ് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു വി എ ജി ഓഫ് ഓൾഡ് പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻ ടു എക്സ് ഐ മൈനസ് വി എ ജി ഓഫ് ഓൾഡ് അപ്പോൾ നേരത്തെ സെയിം അതേപോലത്തെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ ലേണിംഗ് റേറ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്കുള്ള ലേണിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ലേണിംഗ് റേറ്റിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് ദ സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഫേസ് വൺ ട്രെയിനിങ് അതായത് ഇൻപുട്ട് അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞൂടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആൽഫ വാല്യൂ ഇത്ര വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ വാല്യൂവിൽ ചെറിയതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ലേണിംഗ് റേറ്റ് ആൽഫ വാല്യൂ വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ അടുത്തത് നയൻ ടു വൺ വരെ ഉള്ളത് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഫേസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക നയൻ ടു വൺ സോറി നയൻ ടു വൺ അല്ല നയൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നയൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷം സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ കിട്ടുന്നത് അതായത് ബി ടെൻ്റെ ലേണിംഗ് റേറ്റിനേക്കാളും കുറവാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ലേണിംഗ് റേറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ അടുത്തത് എക്സ് ഇൻപുട്ട് ആക്ടിവേഷൻ ഫോർ വെക്ടർ എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ വൈ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ ആക്ടിവേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക എക്സ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ആക്ടിവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ വൈ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ആക്ടിവേഷനും സെറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ഫേസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ദെൻ വിന്നിങ് ക്ലസ്റ്റർ സെറ്റ് ജെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡാണ് ഒന്നുകിൽ യൂക്ലീഡിയൻ ഡിസ
Noka start here, then initialize weight and learning rates. Pin a phase one in the training day, phase one input training in the starting on and then um or input a layer vectors x, y pair no one did number chain the honor or input vector x said then x input layer and activation chi am and dependent and the chair to nangle and the yeah complete uh winning cluster set jana find the anum at the anum algorithm bar you can say in steps and yana just in the picture like you got the nail initialize it then or input layer and perform the loop or the day no one two three where a chain and the couple of loop and then a pa loop and the matra and the first the loop on a daughter died to answer you can then second loop on a daughter died to answer you can okay for said j find is an initiation the enum weight updation on a chain to the weight updation gm and it loves an oka weight updation gm and it a vag of new equal to vag of old plus alpha xi minus vag of old equation at the kind of honor then e loop and angle i equal to one to n where a oro vag value in the middle of the enum update is on the other wall a number of rows x pair in 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 the producing some auto x in in the summit of your second loop a continuous is on the canon a loop and then you continue with another for the kind of initiation j and other now learning rate in the reduction on it for next stage like all of the near a half fight at the half fight at the other numbering or take a pass him other world and alpha and in beta and in learning rate to number of all you would take a value i think you're stopping condition check your little value pass it and down a value at a comparison that a come comparison to the two value nickel and sure that on number of learning that you can calculate the way in english but i'm going to stop here a link with each word again i'm key steps we ate a weight updation i'm okay again she don't take it but on a First phase into the winner. I'm going to face it on the area for first phase. You will stop it though in a second phase like for one for second phase. No, can I'm good. Second phase in the static for each training input X, Y or X, Y input in them or loop execute them a nine to 15 where a little loop in the middle goes to the part of the time. Yeah, loop on another set alpha constant. Small value that is the alpha value or small value to set it to come. Set input layer activation function x um other than set output layer activation by you set it on the pattern. Then Euclidean distance or link dot product of h10 the m and the pattern is set to choose the m and the pattern. Then j equal to 1 to n where that j choose the term of 1 to n where in the end of weight updation v8 a weight updation j and of our weight updation on for i equal to 1 to n very little please check the end other than the number w and the weight updation jayana part of the loop on the k equal to 1 to m very little locally w and the weight updation on an equation number number all good and garlic in the summit kind of honor for the random guy in the town and see under the random new weight updation going you the other initiation jayana the thing that learning rate in a reduce a learner learning rate in a reduce a for near a half a q2 now value number one take a pass here that beta of t plus one number one take a pass him then beta of t that i am only stopping learn condition at load learning rate to go to the term a value you go take a pass him but now we pop 10 j the value of the neck on less on angle i'm the end of him i'm gonna face to stop you that is stopping condition on a face to order and stop pay am a link link in the am we do the rich word new pair values which it is in a continue jay and put with on a forward only counter propagation networking the algorithm flow chart to 